আলহামদুলিল্লাহ তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জীবন সঙ্গী যাতে তোমরা তাদের নিকট থেকে শান্তি লাভ করতে পারো প্রশান্তি লাভ করতে পারো তিনি তোমার তাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন বিবাহ এটা আল্লাহ সুবাহ তরফ থেকে একটা নিয়ম বিবাহের কিছু মৌলিক নীতি আছে প্রথম হচ্ছে যে বিয়ের রকম হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে বর অর্থাৎ কনে এবং উভয়ই বর এবং কনে উভয়ই বিয়ে সংগঠনের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিপন্ন মুক্ত হতে হবে অর্থাৎ দুজন কি মুসলিম হতে হবে একজন মুসলিম একজন অমুসলিম হয় না একটা গাড়ির চারটে চাকা দুটো সাইকেলের চাকা দুটো মোটরসাইকেলের চাকা দিলে গাড়ি চলে না দুই নম্বর হচ্ছে ইজাবা অর্থাৎ প্রস্তাবনা এটি হচ্ছে বরের কাছে মেয়ের অভিভাবক দেবে মেয়ের অভিভাবক মেয়ের কাছ থেকে রায় নিয়ে মেয়েকে তখন বরকে বলবে আমি অমুকের অমুককে তোমার কাছে বিয়ে দিলাম অথবা এই ধরনের প্রস্তাব পেশ করা এটা কি করবে অলি কিন্তু আমাদের দেশে যে ভুলটা হয় আপনার হচ্ছে চার পাঁচজন মিলে গেল গিয়ে সেটাকে রায়টাকে শুনে এবং সেটা বলে এটা কখনো নয় মেয়ের রায় নেবে কে মেয়ের পিতা এটাই কারণ রাসুল সাল্লাহাম বলেন যে লিগাইরে লিগাইরে অলিহা আল নিকাও ফাহানিকাহু বাতিলু 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 আবদাউদের এক এক হাজার একুশ নম্বর আদিস অর্থাৎ যে বিবাহতে অলি রাজি নয় অর্থাৎ মেয়ের পিতা রাজি নয় সেই বিবাহ বাতিল 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 কিন্তু আমাদের দেশে সম্পূর্ণ ভুল ভিত্তিহীন কথা পাঁচজন ছজন সাতজন সব দেখে চলে গেল এখন মেয়েটা বললো না মেয়ের খালা বললো না মেয়ের বান্ধবী বললো সেটা দিয়ে বিবাহ করো সম্পূর্ণ এটা পুরোপুরি শরীয়ত বৃদ্ধি এটা শরীয়তের বিরোধী মেয়ের রায় মেয়ের কাছ থেকে মেয়ের পিতা নেবে অন্য কেউ নেবে না এবং পিতা নিয়ে সেটা সেই ছেলেকে দেবে তিন নম্বর হচ্ছে যে কবুল বা গ্রহণ করা অর্থাৎ যে বর সে বলবে আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করলাম এটা হচ্ছে এই তিনটে রোকন এরপরে বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার যে শর্তগুলো আছে সে শর্তগুলো প্রথম কথা হচ্ছে যে বর এবং কনে কে উভয় কি গ্রহণযোগ্যভাবে নির্দিষ্ট করে নেওয়া অর্থাৎ আগেই বলেছি যে দুজন কি পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে একে অপরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম স্বামীহারা নারী বিধুভাব এবং তালাপ্রাপ্ত নারী কে তার সিদ্ধান্ত ছাড়া তা এবং অর্থাৎ পরিষ্কার তার কাছ থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে না কুমারী মেয়েকে তার সম্মতি নিতে হবে এ সম্পর্কে রাসুল সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে কুমারী মেয়ে সম্মতি কীভাবে নয় সে যদি চুপ থাকে তাহলে কি বিয়ে দেওয়া যাবে না লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো ইয়ার রসোল্লাহ কেমনভাবে সম্মতি জানবো রাসুল সাল্লাম বলেন সে যদি চুপ থাকে লজ্জার ধরুন এই চুপ থাকাটাই হচ্ছে সম্মতি বুখারি চার হাজার সাতশো একচল্লিশ নম্বর হাদিস তিন নম্বর হচ্ছে বিয়ের আগ চুক্তি অর্থাৎ মেয়ের অভিভাবক পালন করতে হবে এই আগ করা যেহেতু আল্লাহ তালা বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশনা জারি করেছেন আল্লাহ তালা বলেন তোমরা তোমাদের অবিবাহিত নারী পুরুষদের মধ্যে বিবাহ দাও সরা নূরে বত্রিশ নম্বর আয়তে এবং রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন যে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করবে তার বিবাহ বাতিল 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 তিরমিজির হাদিস এক হাজার একুশ এরপরেও আকিতাবুর নিকা তিরমিজিতে এক হাজার আশি থেকে এগারোশো নম্বর হাদিস পর্যন্ত বলা হয়েছে চার নম্বর বিয়ের আত্মের সময় সাক্ষী রাখতে হবে রসুল সাল্লাম বলেন অভিভাবক এবং দুইজন সাক্ষী ছাড়া কোনো বিবাহ নাই সে জামে সাত হাজার পাঁচশো আঠান্ন নম্বর হাদিস সাক্ষী এমন দুইজন পুরুষ স্বাধীন সাক্ষী এবং একজন পুরুষ স্বাধীন অথবা দুইজন মহিলা সাক্ষী হতে হবে যারা প্রস্তাবনা কবুল করার উভয় বক্তব্য উপস্থিত থেকে শুনতে পায় এটাও ফতোয়া হিন্দিয়া এক নম্বর খণ্ড দুশো আটষট্টি এবং দুবরুল মোক্তার তিন খণ্ড নয় নম্বর বিয়ের প্রচারণা নিশ্চিন্ত এটাও জরুরি অর্থাৎ বিয়ে যে হবে এটা অ্যালান করতে হবে এই অ্যালানটাও জরুরি এ সম্পর্কে মোসরাদ আহমেদ এক হাজার বাহাত্তর নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমাদের যখন বিয়ের উপস্থাপন করবে সেটা তোমরা প্রচার করো ঘোষণা করো কনের অভিভাবক হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে অর্থাৎ কনের অলি কেমন হবে যদি অলি মাতাল হয় যদি অলি বেনামাজি হয় সে অলি হবে না সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া অর্থাৎ পাগল উম্মাদ অলি হবে না দুই নম্বর প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে তিন নম্বর দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হবে কারোর আন্ডারে আছে বন্দি আছে এমন হবে না চার নম্বর অভিভাবকের 
কোন ধর্ম অনুসারী অর্থাৎ মুসলিম হতে হবে মেয়ে মুসলিম মেয়ে সালা তাদের করে পিতা অমুসলিম অর্থাৎ নামাজ আদায় করে না আল্লাহর বিধি বিধান মানে না সেগুলি হবে না পাঁচ নম্বর ন্যায় পরিমাণ হতে হবে ফাঁসেক না হওয়া অর্থাৎ আল্লাহর পরিপূর্ণ বিধি বিধানকে মানতে হবে ছয় নম্বর পুরুষ হওয়া কারণ অনেকে ভাবে যে মেয়ের বাপ নেই মেয়ের মা হয়তো অলি মেয়ের মা কখনোই অলি হবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন ইবনে মাজার হাদিস এক হাজার সাতশো বিরাশি সোহেল জামে সাত হাজার দুশো আটানব্বই এক নারী অন্য নারীকে বিবাহ দিতে পারবে না অথবা নারী নিজে নিজে বিবাহ করতে পারবে না এবং ব্যবিচারিণী নারী নিজে নিজেকে বিয়ে দিতে পারবে না আসাল্লাম হাদিস অর্থাৎ অলি হতে হবে পিতা এখন যদি বাপ না থাকে বড় ভাই হবে বড় ভাই যদি না হয় চাচা হবে যদি নাও হয় তাহলে গ্রামের যে মোড়ল হবে কিন্তু হতে শর্ত হচ্ছে তাকে মুসলিম হতে হবে এবং ন্যায় পরায়ণ হতে হবে সাত নম্বর বিয়ের ক্ষেত্রে বরকনের ফুফু বা সমতা অন্যান্য কল্যাণের দিক থেকে বিবেচনা করতে পারার যোগ্যতা বানো হওয়া অর্থাৎ ফিকাবিদরা যারা ওলামাই কেরান অভিজ্ঞ তারা বলেছেন অভিভাবকের ধারণা নির্ধারণ করে সুতরাং কাছের অভিভাবক থাকতে দূরের অভিভাবককে গ্রহণযোগ্য নয় কাছের অভিভাবক না থাকলে তখন দূরের অভিভাবক গ্রহণযোগ্য হবে যেমন যারা হয়তো আর উত্তরসরি হবে তাদের বংশের যদি নিজের অলি আগে না পাওয়া যায় তারপরে এবং বিবাহ সম্পর্কে একটা আদিস আছে আন আবু হুরাইতা রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু আলী নবী সাল্লাহ সাল্লাম কল তুন কাহুল মারওয়াতুল আরবা আসোসেন মানে মানুষ চারটে জিনিস দেখে বিবাহ করে মানুষ চারটে জিনিস দেখে বিবাহ করে আসোসেন বলেননি তোমরা চারটে জিনিস দেখে বিবাহ করে এটা অনেকে ভুল করে মানুষ চারটে জিনিস দেখে বিবাহ করে এক নম্বর কি লিমা লিহা ওয়ালে হাসা বিহা ওয়া জামা লিহা ওয়ালে দি নিহা অর্থাৎ বংশ সৌন্দর্য ধনসম্পদ এবং লাস্টের দিন ফার্স্ট ফির বেদাতের দিন তার বাইর ইয়া দেখ তোমরা সব বাদ দিয়ে দাও শুধুমাত্র দিনদার মেয়েকে বিবাহ করো অর্থাৎ সুন্দর বংশ তারপরে আপনার অর্থ এগুলো বাদ দিয়ে দাও তোমরা খালি ফার্স্ট ফির বেদাতের দিন তোমরা দিন দেখে বিবাহ করো বিয়েতে যে বর্জনীয় যে জিনিসগুলো আমাদের দেশে হয় প্রথম কথা হচ্ছে বিয়ের সম্ভবত হলে আংটি পড়ানো আংটি পড়ানো মানে আপনার হচ্ছে চুক্তি করা বরকে একটা আংটি দিয়ে দেয় ছেলের ছেলেদের জন্য সোনার আংটি হারাম এখন মেয়েদেরকে আংটি পড়ায় এটাকে বলা হয় এংগেজমেন্ট এটা এসেছে অমুসলিমদের রীতিনীতি কারণ রাসুল সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি এমন অমুসলিমদের কোনো খ্রিস্টি কালচারকে নেবে সে আমার উন্মুখ নয় মানতাসব বেকাউ হমিন হুম যে ব্যক্তি অন্যায়ের সাথে সবল হোম সে আমার উন্মত নয় অথবা এটা কাফের অনুসরণ এই আংটি পড়ানো আঁখ চুক্তি এই ধরনের এটা যায় নয় দুই নম্বর গায়ে হলুদ এটা হচ্ছে বেদার এটা রাসুল সাল্লামের সন্নতের মধ্যে নেই রাসুল সাল্লাম বলেছেন তোমরা বিজাতির সাথে সবলম্বন করো তাদের অনুভুক্ত হবে আবু দাউদের চার হাজার তেত্রিশ নম্বর হাদিস কিন্তু নিজে নিজে গায়ে হাল গায়ে হলুদ দিতে পারে এটা সমস্যা নেই কেবল অনুষ্ঠান করা এটা হচ্ছে বেদার এখন হলুদ মাকানোর ক্ষেত্রে কি হয় আমার দেশে ছেলেকে ভাবিরা মাকায় মেয়েকে মেয়ের বান্ধবীরা মাকায় এটা সম্পূর্ণ হারাম মেয়েকে হলুদ মাকায় মেয়ের মা মেয়ের খালা মেয়ের নানি মেয়ের বুনো মাকাতে পারবে না মনে রাখেন মেয়ের বুনো মাকাতে পারবে না মেয়ের বান্ধবী মাকাতে পারবে না তার কারণ বান্ধবী এবং মেয়ের মা যদি বোন যদি হলুদ মাকায় এবং সে যদি রাতে গিয়ে তার স্বামীকে বলে যেন খালেদার গাটা খুব নরম খুব সুন্দর তার স্বামীর মনে মনে কুধারণা হবে স্বামীর মনে মনে জেনার আশঙ্কা হবে এই জন্য হারাম মেয়েকে মেয়ে একা হলুদ মাখবে অথবা মেয়ের মা মাখাবে মেয়ের খালা মাখা মেয়ের নানি মাখাবে কিন্তু মেয়ের বান্ধবী মাখাতে পারবে না মেয়ের বোনও মাখাতে পারবে না এটা মনে রাখবেন তিন নম্বর অপচয় করা আমাদের দেশে যে অপচয় সম্পূর্ণ বিবাহ তো হয় না সন্নতি বিবাহ তো হয়ই না গান বাজনা লাইটিং ফাইটিং বিভিন্ন রকম করে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওই বিয়েতে সব থেকে বরকত বেশি যে বিয়েতে সব থেকে খরচ কম আর আমার দেশে উল্টো বিবাহেতে কঠিন আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন তোমরা বিবাহকে সহজ করো জেনা কঠিন হয়ে যাবে আজকে পাঁচশো টাকায় জেনা করা যায় পাঁচশো টাকায় বিবাহ করা যায় না যদি দুশো টাকায় জেনা করা যায় একশো টাকায় বিবাহ করতে হবে একশো টাকায় জেনা করা গেলে পঞ্চাশ টাকায় বিবাহ করতে হবে পঞ্চাশ টাকায় জেনা করা গেলে দশ টাকায় বিবাহ করতে হবে এটাই রসুলের সুন্নত কিন্তু উল্টো হয় যে জেন বিবাহকে কঠিন জেনাকে আমরা সহজ করে ফেলেছি এই দিক থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে এরপরেও যেমন বিয়ের জন্য দামি কার্ড ছাপানো হোটেল কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করা হাইফাই বিয়ের জন্য বাহাদুরি পোশাক খরিদ করা যেটা একশো টাকায় হাজার টাকা যেত দশ হাজার টাকার পোশাক করা খাবার অপচয় করা নষ্ট করা ফেলে দেওয়া মেহমানদের সম্মানের খাতিরে অনেক ধরনের ফুল টুল দেওয়া হ্যাঁ বিয়েতে আপনার নাচানাচি করা হ্যাঁ আবির খেলা পোশাকের পেছনে খরচা করা সম্পূর্ণ এগুলো হারাম নিষিদ্ধ এই বিয়েতে কোনো বরকত নেই এটা নসুরের সন্নত নয় এই বিবাহ কোনো ইসলামিক বিবাহ নয় এটা জাহেলেতের বিবাহ মনে রাখবেন এইগুলো যারা করবে বিবাহই হবে না 
আসল সাল্লা সাল্লাম কিয়ামতের দিন কোন বান্দা এক পা নড়াতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে প্রশ্ন করা হবে তার হায়াত সম্পর্কে কোন কাজে তা ব্যয় করেছে জিজ্ঞাসা করে তার এলেম সম্পর্কে কতটুকু আমল করেছে জিজ্ঞেস করে সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে উপার্জন করেছে জিজ্ঞেস করা হবে কোথায় খরচ করেছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো জায়গায় এক পা এগোতে পারবে না তিরমিজি দু হাজার ছশো দুই নম্বর হাদিস এরপরেও গান বাজনা করা গান বাজনার মাধ্যমে আজ বিবাহের অনুষ্ঠান করা সম্পূর্ণ হারাম এগুলো হচ্ছে জাহেলতের বিবাহ নয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের বিবাহ নয় এবং বিবাহতে অনেক হারাম কাজেও যেগুলো করা থাকে সেগুলো থেকেও নিষেধ করতে হবে এবং বিবাহতে দেখবেন ছেলেরা দাড়ি মুন্ডন করে যেটা সম্পূর্ণ হারাম দাড়ি চেচে বিবাহ করতে যায় ও তো মুসলিমই নয় ও আবার কি করে বিবাহ পড়ছে ও তো দাড়ি চেচে বিবাহ করতে চে তো ফাঁসে রসুলের নির্দেশনাকে সামান লোকের সন্নতি ফালাই সে মিন্নি রসুল সাল্লাম যে আমার সন্নত কর স্বীকার করলো সে আমার দিন থেকে বহিষ্কার হয়ে গেল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আনা আহু রায়তা আন আবু হুরাই রাজুল্লাহ তালা আনু কল কল রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কুল্লু মতিয়াদ খুল জান্না সমস্ত উম্ম জান্নাতে যাবে ইল্লামান আবা তারা জান্নাতে যাবে না যারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করে কিলা বান আবাই রসুল্লাহ জিজ্ঞাসা করলো কারা জান্নাতে যেতে অস্বীকার করবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মানে আতানি দেখা জান্না যারা আমার নির্দেশনাকে পালন করবে আমার নির্দেশনাকে মেনে চলবে তারা জান্নাতে যাবে মান অমান আসানি ফাকাত আবা যারা নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করলো তারা জাহান নামে যাবে ও দাঁড়ি চেয়ে বিবাহ করতে যত মুসলিম না ওর বিবাহ আবার কিসের রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তোমরা মুসলিমদের বিরোধিতা করো দাড়িকে বড় করো গোপ গোপকে ছোট করো বুখারি পাঁচ হাজার আটশো বিরানব্বই মুসলিম ছশো পঁচিশ তাহলে দাড়ি চেচে বিবাহ করতে যাচ্ছে এটাও সুন্নতের খিলাফ সাত নম্বর বিয়েতে নারীদের ভুরু উপড়ানো বিভিন্ন রকম উল্কি করা সমস্ত হারাম সেই সমস্ত নারীরা জাহান নামে যাবে তাহলে রাসুল সাল্লাম অভিশাপ করেছেন যেসব মহিলারা উল্কি করে উল্কি করায় ভুরু ধরন করে দাঁত ফাঁক করে দাঁত চিকন করে সমস্ত এই সমস্ত মহিলা জাহান নামে যাবে সেই মুসলিম পাঁচ হাজার ছশো বিরানব্বই পঁচানব্বই নম্বর হাদিস এবং চুল কাটার ধরন রয়েছে কেউ অনেকে চুল কাটে পুরুষদের সাদৃশ্য করে এবং বিভিন্ন রকম আপনার হচ্ছে চুলের ফ্যাশন করে কাঁচা চুল করে মাঝখানে চুল লাগায় সাইড গুলো কাছে এগুলোও নিষিদ্ধ মোসরাদ আহমেদের হাদিস ছ হাজার একশো আশি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহতালা তাকে তাকাবেন না এক নম্বর হকুল ওয়ালিদাইন যারা পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান এবং যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী এবং যারা বিভিন্ন রকম কোটনা তথা ব্যবিচারের মধ্যে থাকে অতএব পুরুষের সাদৃশ্য করা ছেলেরা মেয়েদের সাদৃশ্য করবে মেয়েরা ছেলেদের সাদৃশ্য করবে না কিন্তু বিবাহের মধ্যে এটাই হয়ে যায় তো এই সমস্ত অশ্লীল জিনিস থেকে আমাদের সরে রাখতে হবে পোশাকের মধ্যে যে সমস্ত অশ্লীলতা আছে সেই সমস্তগুলোতেও আমাদেরকে সরে থাকতে হবে এরপরেও মহিলারা দেখবেন যে আপনার পারফিউম ব্যবহার করে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দুই শ্রেণীর জাহান নামি যাদেরকে আমি এখনও দেখিনি তবে এ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসুল সাল্লাম বলেন এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে তারা গরুর লেজে সাদৃশ্য এক চাবুক থাকবে আর একজনকে আঘাত করবে দুই নম্বর এমন নারী যারা পাতলা কাপড় পরবে কাপড় পরা পরেও তারা উলঙ্গ তারা এবং তাদের বুকের এই উটের যে হেলানো কুজের মতো তাদের চুললে থাকবে এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে জান্নাতে ঘ্রাণ পাবে না এবং অসুস্থ বলছেন ওই নারী জেনা কারেনি জেনা না করেও ওই মেয়ে জেনাকারী হবে কারা যারা পারফিউম সেন্ট ব্যবহার করবে এবং এই পারফিউম যদি কোনো পর পুরুষের সামনে যায় তাহলে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোনো সুগন্ধ জাতীয় ক্রিম মহিলারা ব্যবহার করে বাইরে যেতে পারবে না যে হয়তো রাস্তা দিয়ে গেল একটা লোক বললো উফ খুব সুন্দর সেন্ট এই উফ সুন্দর সেন্ট বলেছে ওই মেয়ে যতই হজ করুক যতই জাকাত দিক যতই হিজাব পড়ুক যতই স্বামীর আনুগত্য করুক ওই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওই মেয়ে জাহান নামে যাবে ও হচ্ছে আপনার হচ্ছে জাহান নামে তার কারণ সে ব্যবিচার নেই অর্থাৎ একটা মেয়ে ব্যবিচার করে একটা মেয়ে পতিতালায় যেভাবে গুণাগার হয় ওই নারী সেম গুণাগার হবে যদি সে পারফিউম সুগন্ধ মেকে যদি যায় সুগন্ধ মাখবে স্বামীর সাথে স্বামীর কাছে রাত্রে স্বামীর কাছে যাওয়ার আগে সুগন্ধ মাখবে সুগন্ধ মেকে বাইরে যাবে না এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তো এইগুলো বিয়েতেও আমাদের এই সমাজে এগুলো হয় সুগন্ধ ব্যবহার করা এরপরে ছবি তোলা ভিডিও করা বিভিন্ন রকম অশ্লীলতার মাধ্যমে আমাদের বিবাহ হয় এগুলো কোনোটাই এই বিবাহটাই জাহিলাতের বিবাহ একটা রসল সাল্লাহ সাল্লামের বিবাহ নয় আমাদের বিবাহ করতে হবে রসল সাল্লাম বলছেন তোমরা বিবাহকে সহজ করো জেনা কঠিন হয়ে যাবে কিন্তু আজকে আমাদের উল্টো জেনা কঠিন বিবাহ আপনার এই জেনা সহজ হয়ে গেছে বিবাহ কঠিন হয়ে গেছে এরপর যেটা মোহরানা মোহরানা দেওয়া হচ্ছে ওয়াজিব মোহরানা দেওয়া হচ্ছে ফরজ আল্লাহ সুবাহ মোহরানা দাও কিন্তু আমাদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচা করলেন মোহরানা বাকি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মোহরান
একটা বড় গন্ডগোল মত মতোয়াল্লি বা গ্রামের মোড়ল তারা এক কোটি টাকা এক লাখ টাকা মোহনা করে দিল কখনো নয় মোহনা ঠিক করবে স্বামী এটা স্ত্রীর হক স্বামী স্ত্রীকে দেবে সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী দেবে মনে রাখবেন যদি আপনার এক কোটি টাকা মোহনা কাগজ কলমে লেখা হয় যদি আপনার সামর্থ্য থাকে দশ টাকা দশ টাকা দিলে আপনার মোহনা আদায় হয়ে যাবে এ সম্পর্কে আর মোসলাদ আহমেদ হাদিস সতেরোশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এক ব্যক্তি বললো আমি বিবাহ করবো রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তোমার কাছে কি আছে সে বলে আমার কাছে কিচ্ছু নেই কিচ্ছু নেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন তুমি তাহলে কি কোরআনের কোনো আয়াত জানো সে বলে হ্যাঁ তুমি বিবাহের রাতে তোমার স্ত্রীকে একটি আয়াত মুখস্ত করে এটাই তোমার জন্য মোহরানা এখান থেকে পণ বাজে মোহরানা দিতে হবে মোহরানা ফরজ কিন্তু মোহরানা নির্ধারণ কোনো কোরআন হাদিসে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি আপনার সামর্থ্য দশ টাকা দশ টাকা দিয়েই মোহরানা হবে মোহরানা আপনাকে স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করার পর বাসর রাতে স্ত্রীকে স্পর্শ করা আগে মোহরানা দিতে হবে এটাই আল্লাহ পাকের হুকুম কিন্তু এইগুলো না করে মোহরানা বাকি আর মৃত্যুর সময় আপনি মোহরানা মাপ করে নিচ্ছেন ইসলামকে ছেলে খেলা করেছেন এগুলো জাহেলেতের বিবাহ এগুলো জাহেলেতের বিবাহ এগুলো জাহেলেতের বিবাহ বিবাহ সন্নতি বিবাহ করতে হবে রাসুলসাল্লামের পদ্ধতি বিবাহ করতে হবে তাহলেই আমরা মুসলিম হতে পারবো আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে এই জাহেলেতের বিবাহ থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্বের উম্মাকে কোরআন সন্না মোতাবিক বিবাহ করার তৌফিক দান করুক আমি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ